Всех приветствую, друзья. Дмитрий Флегантов в вечернем эфире. Значит, еду я сегодня из Вологды, ездил по делам. Вот. А на обратном пути заехал в Прилуки, в монастырь. И поучаствовал в богослужении. Так вот, еду я, и захотелось мне чему-то записать еще одно видео на тему духовности. Ну так, немножко, чтобы понятно было, вот про себя хочу немножко рассказать. То есть, как бы, вообще, что, что двигает человеком, когда он приходит к вере. Вот в моем случае как-то было. Расскажу. Кто смотрит канал давно, знает, что я человек верующий и, в принципе-то, наблюдали мои влоги, посвященные этой тематике. Так вот, э, наступает момент в жизни человека, когда он, испытав, так скажем, радости этого мира, ну, в том числе, вот, ну, материальный достаток, в том числе, Потому что я уже говорил, вот, и через это я тоже прошел. У меня реально были месячные доходы. Тут несколько лет по 500 тысяч в месяц я зарабатывал. Кто не верит, я даже могу тому показать. Если ну, в личной как-то встрече там с кому-то вот, очень-очень хочется на это посмотреть. Это реально так. Вот. И когда через все ты это проходишь... Ты понимаешь, что материальные вот эти вот блага, они тебя перестают радовать. То есть ты уже не находишь в этом удовольствии. Тебе хочется чего-то другого. Ты понимаешь, что жизнь конечно, скоротечна. Особенно если ты каким-либо образом соприкасался со смертью. Вот. То есть ты понимаешь, что вот это все ты живешь. И оно вдруг раз потом прекратится И что, и кому, для чего ты это делал Кому от этого хорошо, кому от этого польза Одно дело, если, да, действительно э, Так скажем, отбросить э, веру И как материалист э, считать, что ничего нет после смерти, то есть все, человек исчезает как личность, и все. Но, изучая естественно науки, то есть э, изучая этот мир, ты понимаешь, что а мир-то не так прост. И то, что нам предлагает наука, оно не объясняет происхождение Земли, оно ничего не объясняет вообще. То есть то, что мы видим, да, мы закономерности там можем уловить, но дальше то, что находится, то, что находится в глубинах вещества, и то, что находится дальше туда, в глубинах Вселенной, это не поддается уже человеческому разуму, даже вот здесь вот. А есть же такая штука, как сознание наше, человеческое сознание, а это-то вообще необъяснимо. То есть, если мозг можно сравнить с компьютером, биологический компьютер, да, биологическая машина, в принципе, ну, вполне нано-машина, вот, то сознание – это уже за гранью материи, понимаете? Это не воспроизвести технически. То есть, сознание – это вот это и есть, ты приходишь к выводу, что сознание – это это и есть вот эта душа, которая, как нам объясняет религия, бессмертна. Но я православный, кстати говоря, человек, чтобы сразу тут вопросы отсечь, кто впервые меня слушает. Православный христианин, правоверный. Вот. Значит, то есть, вот это, когда ты начинаешь все понимать, таким выводом приходишь, ты начинаешь уже задумываться, начинаешь изучать религии. Изучив э, несколько основных религий, я лично пришел к выводу, что истина находится в православии. Там все для меня 
оказалось логично. Потом я получил еще и некоторые, так скажем, мистические подтверждения вот этому всему, но это слишком личное, то есть об этом я рассказывать не буду. У каждого здесь свой путь, свой приход к вере уже осознанный. Значит, я рассказываю основные такие вот вещи, что заставляет человека задуматься об этих вещах. Так вот, ты начинаешь читать э, духовную литературу, ты начинаешь вот, читать, допустим, Библию, да, Евангелие начинаешь читать. И ты видишь, что да, вот, а здесь-то смысл-то и правда, что не собирай сокровищ на земле, как там написано, собирай сокровища на небесах. А что такое небесное сокровище? От любовь. Вера, любовь. Когда ты... Возлюби ближнего, как самого себя. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой. Вот она, вот он смысл. То есть сделать что-то для людей, поделиться чем-то, сделать кого-то счастливым. Потому что если вокруг тебя счастливые люди, значит ты счастлив. И, это, и вот это вот ты делаешь задел на будущее. То есть если ты даешь хороший пример своим детям, своим ближним, то они воспринимают это, тоже становятся лучше в какой-то мере, передают это дальше, и мир становится лучше, люди становятся другими. То есть вот, и здесь ты уже понимаешь, что вот здесь ты работаешь для вечности, да, потому что и сам становишься лучше, и других делаешь лучше своим примером, допустим. И вот это действительно ты понимаешь, что а вот оно счастье, вот тут вот. Но понятно, что люди святыми не рождаются. Земная жизнь это и есть вот тот отрезок, для, данный нам для достижения святости. И вот здесь вот приходит как раз такие учения Христова, где сказано, что нам нужно делать, чтобы достичь вот такого богоподобия. То есть мы здесь на земле должны стать подобны Богу. Вот так. И там вот все сказано, как нужно жить правильно, чтобы таким стать и помочь стать другим, такими же. Вот. То есть, надеюсь, объяснил понятно. То есть вот она, вот такой вот смысл у верующих людей. То есть Живешь ради Бога, живешь ради людей и счастлив от этого. То есть свои-то потребности тебя уже особо не волнуют, ты довольствуешься малым. Вот, то есть ты кого-то можешь сделать счастливее, ты от этого счастлив. Вот лучше ему дать, пусть у него будет, и тебе от этого приятно. Вот понимаете, вот такая вот э, философия. И, значит, что касается священников, тоже многие любят говорить, вот как, ты, как вы можете верить, значит, если у вас попы такие, там, и воруют, там, и, значит, и обманывают, там, где-то, и разные непотребства могут творить, там, и патриарх, у вас золотые часы носит. Но понимаете, в чем дело? Начнем с того, что священники тоже ведь святыми, они не родились, понимаете? Это люди, которые когда-то пришли к вере, вот поняли то, что вот мы, миряне, поняли. И вот они, я, кстати, тоже в семинаре учился, но священником не стал. Об этом отдельная история, об этом я уже рассказывал, на канале есть. Вот, значит. И, смотрите, то есть... Они такой же путь, как и мы, проходят. Это не посредники, ни в коем случае, между Богом и мирянами. Нет, это люди, которые ведут богослужение, которые за домом молитвы, так скажем, смотрят. Вот. Ну и так далее. Порядок сохраняют. Смотрят за тем, чтобы устав не нарушался церковный и так далее. Но поймите, что есть люди плохие, есть хорошие, как в мире. Есть хорошие христиане, есть плохие христиане. Также есть хорошие священники, есть плохие священники. Но 
все стараются все равно в какой-то мере, насколько сил хватает, послужить Богу. У одних хорошо это получается, у других плохо, и не надо за это осуждать. Что касается патриарха и, ну, и священников, то есть там много и надуманного, просто много людей, просто много, много, много ей не понимают. Много не понимают, что происходит, и начинают придумывать наговаривать и так далее. То есть мы не смотрим, какие священники. Мы не, нам не интересно, какие у них грехи. Бог свят, понимаете? Люди не святы, а Бог свят. И мы так к Богу приходим в храм, мы идем к Богу. И мы все там вместе молимся Богу. Вот и все. У всех у нас какие-то есть слабости, мы можем допускать какие-то слабости в своей жизни. Но мы стараемся их преодолеть с Божьей помощью. Вот, вот так вот. Такой сегодня монолог. Может, он не всем понравится, но, понимаете, это канал, он называется Дмитрий Флегантов, то есть канал-то именной. Я здесь не только про машины рассказываю. Ну, а про машины вот сейчас вот обгончик будет. Вот, смотрите. Вот я обгоняю, что-то едет такой... Не сам, по-моему. Автомобиль ездит и ездит каждый день. Вот с Вологды сегодня еще 250 километров намотал. Ну все, друзья, на этом я заканчиваю. В общем, всем пока и до новых встреч на канале. Рекламу в это видео не вставляю. Ведь тема такая, так что скажем, тема духовная. Здесь не место для материального.